സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് മദ്യം രണ്ട് ലോട്ടറി നമുക്കറിയാം കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി കേരള സർക്കാരിലേക്ക് ധന വകുപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ മദ്യ വ്യവസായത്തിലൂടെയും ലോട്ടറി വ്യവസായത്തിലൂടെയുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ലഹരിയാണ് മദ്യം നമ്മുടെ ലഹരി നമ്മുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ലോട്ടറി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ലഹരിയാണ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ഒരു തവണ സമ്മാനം നേടിയാൽ വീണ്ടും 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 നമുക്ക് ലോട്ടറി എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ത്വര അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അതിന് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യക്കുറി എന്ന് തന്നെ അതിനൊരു പേര് വന്നത് എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായും സത്യസന്ധവുമായും നടന്നു പോയിരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസായം തന്നെയാണ് അനേക അനേകായിരങ്ങളെയാണ് ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഭവിച്ച ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാന ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം ചില ലോട്ടറി അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറികൾ വന്നു നമുക്കറിയാം സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പേരിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറികളെ കേരളം പടിക്ക് പുറത്ത് ആക്കി അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയായിരുന്നു കൃത്യമായ രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു നിറക്കെടുപ്പ് ഘടനയോടെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി നിരവധി ആളുകൾക്ക് സമ്മാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അനേക 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 ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നത് അത് അവർ മാന്യമായ രീതിയിൽ ലോട്ടറി വിറ്റ് അവർ അവരുടെ കുടുംബം നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഈ ലോട്ടറി ഒരു മാഫിയ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് കാരണം ഈ റീറ്റെയിൽ സെല്ലർമാർ അതായത് നമ്മൾ റോഡിൽ ഒക്കെ കാണാം തീരെ ശാരീരിക അവശ്യതകളുള്ള തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ലോട്ടറി ഉപജീവനം ലോട്ടറി കച്ചവടം മാക്കി മാറ്റിയ ആളുകൾ ഈ ആളുകൾ വിൽക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ പോലും പ്രൈസ് അടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഈയിടെയായിട്ട് കാണാനേയില്ല കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ ഘടന ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു വില കുറച്ചു അൻപത് നാൽപ്പത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വില മുപ്പതിലേക്ക് നിജപ്പെടുത്തി ഒരു ലോട്ടറിക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് ശനിയാഴ്ച നിറക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അൻപത് രൂപ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ലോട്ടറികൾക്കും ഒരാഴ്ചയിലെ ആറ് ലോട്ടറികൾക്കും മുപ്പത് രൂപ വെച്ചാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വില കുറച്ചത് ധനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇനിയും വില കൂട്ടാൻ പോകുന്നു ലോട്ടറിയുടെ ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഈ മുപ്പത് രൂപയാക്കി കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില നിജപ്പെടുത്തിയതോടെ പ്രൈസ് അടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് സ്ഥിരം ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരാതി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നിന്ന് ലോട്ടറി വിറ്റ് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്കൊന്നും പ്രൈസ് അടിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന പരാതി അവർ തന്നെ പറയുന്നു ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നാമ്പുറ കഥയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കാരണം സീഡിറ്റാണ് ഈ പരിഷ്കരിച്ച ഈ നിറക്കെടുപ്പ് ഘടനയുടെ പിന്നിലെ തലച്ചോറ് നമുക്കറിയാം സീഡിറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെഷീൻ ആ മെഷീൻ വെച്ചാണ് കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ ഈ ഗോർഗി ഭവനിലൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുന്നു സാധനം കറങ്ങുന്നു അവിടെ വന്ന് വീഴുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവം റൂട്ടീനായിട്ട് പോകുന്നു അത് സുതാര്യമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ചില ചാനലുകളിൽ ഇത് ലൈവായിട്ടും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ല കാര്യമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കള്ളത്തരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ നിറക്കെടുപ്പിന് പിന്നിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു ബിനാമി സംഘവുമായുള്ള ഒരു 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 ടൈയപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കാരണം ഈ ലോട്ടറി ഈ സീഡിറ്റിലെ ജീവനക്കാർ തന്നെ നമ്മളോട് രഹസ്യമായി കാരണം അവർക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലൊന്നും ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പണി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് വേറുകൂടായ്പ് പരിപാടിയാണ് തരികിട പരിപാടിയാണ് ഈ നിറക്കെടുപ്പ് ഒരു പ്രഹസനമാണ് ഇത് ചുമ്മാ അത് ലൈവിലൊക്കെ കാണിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബിനാമി ഇടപാടുക
ഒരു പങ്ക് സി ഡി ടി ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം സി ഡി ടിയിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെങ്കിലും നമ്മളോട് രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് ഈ നിറക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ശുദ്ധ തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയാണ് അവരാണ് സി ഡി ടി ആണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുന്നു സംഭവം കറങ്ങുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കറങ്ങുന്നു ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ചെല്ലാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രൈസും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പ്രൈസ് അടിക്കുന്ന നമ്പറുകളെല്ലാം ഈ ബിനാമികൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു അവർ ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്മാന തുക അടിച്ചു മാറ്റുന്നു അതോടുകൂടി പെരുവഴിയിലായിരിക്കുന്നത് ഈ പൊരുവെയിലത്തൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണ് അടിയന്തരമായി ധനവകുപ്പ് അടിയന്തരമായി സർക്കാർ അധികൃതർ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം ഈ ലോട്ടറി ബിനാമി മാഫിയെ ലോട്ടറി വകുപ്പിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ബിനാമി മാഫിയും തമ്മിലുള്ള ഈ വഴിവിട്ട ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായം തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ്യതയില്ലായ്മ എന്ന പേരിൽ പേരിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി സുതാരം സുരക്ഷിതം വിശ്വസ്തം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്യാപ്ഷൻ പറയുന്നു വലിയ സിനിമാ താരങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ സുതാര്യതയില്ലായ്മയുണ്ട് വിശ്വാസ്യതയില്ലായ്മയുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചില അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഈ ബിനാമി ലോട്ടറി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിനാമികളും തമ്മിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ധനവകുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വാഭാവികമായി അല്ലെങ്കിൽ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി എന്നേക്കും ഒരു ഓർമ്മയാകും മാത്രം അല്ല അത് വിറ്റ് കുടുംബം പുലർത്തുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ വഴിയാധാരമാകുകയും ചെയ്യും